kuwekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Naam, uhali gani mtazamaji wa TVC1 popote pale ulipo? Uh, mtazamaji wawekeza Tanzania. Karibu sana kwenye kipindi chako pendwa cha wawekeza Tanzania ambacho tunakisha ukiwa sebleni kwako unaelewa mambo mbalimbali mbali ya uwekezaji yanayoendelea hapa nchini. Mimi ni Vumilia Mwasha kama ilivyo ada kuletea kipindi cha wawekeza Tanzania kikiwa kinaongozwa na Neligwa Mugitu. Wawekeza Tanzania hii leo mtazamaji wa TVC1 tunaangazia dhana ya uwekezaji kwenye maonesho ya 46 ya kimataifa ya biashara maarufu kama saba, saba. ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasema Tanzania ni sehemu sahihi kwa biashara na uwekezaji na mdhamini mkuu wa maonesho haya mtazamaji wa wekeza Tanzania ni Azania Bank Azania Bank ambayo ni benki ya kizalendo inayohakikisha inatoa nguvu kwa wawekezaji wa ngazi zote kwa maana wawekezaji wa chini, wawekezaji wa kati pamoja na wawekezaji wa juu ndio maana hata katika maonesho ya kimataifa ya saba, saba Azania Bank ni mdhamini mkuu ambaye pia anatuwezesha kipindi hiki cha wawekeza Tanzania kwa maeneo mbalimbali mbali, kwa kisha kwamba unashuhudia uwekezaji. katika maonesho haya lengo kubwa serikali imekuja a, na sera au dhana inayotekeleza ambayo inaitwa Total Industrial Solutions kwa maana ya kwamba taasisi za serikali ambazo zinahusika na utengenezaji au uzali, a, uzalishaji wa viwanda a, zimekuja na viwanda ambavyo ni vya bei nafuu na ambao vitawawezesha wa Tanzania kuwekeza katika maeneo mbalimbali sasa wekeza Tanzania hii leo tutataka kwenda kufahamu viwanda hivyo. Uh, lengo letu likiwa ni kuonesha fursa za uwekezaji, kukuonesha mambo ya uwekezaji yanayoendelea hapa nchini. Ni kwa kiasi gani kauli mbiu ya mwaka huu ya maonesho ya saba, saba yanaenda sambamba na mipango ya uwekezaji hapa nchini? Ambapo hii leo tutakuwa na muhandisi a professor Fredi Kihamba ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya uhandisi na usanifu wa mitambo Temdo. Professor habari za wakati huu? Nzuri, habari za asubuhi. Salama, nimefurahi sana kukutana na wewe muhandisi professor Fred Kihamba. Tuzungumze maswala ya uwekezaji hapa nchini. Asante sana. Professor kwa kuanza kabisa. Uh, tuanze na hili bango. Bang, bang. Wizara ya Uwekezaji Viwanda na Biashara Total Industrial Solutions miliki kiwanda ndani ya miezi sita kwa shilingi milioni sita mpaka uh, uh, milioni mia sita. Mi lengo langu la uwekezo Tanzania ni kuonesha fursa zilizopo kwa Watanzania kwenye swala la uwekezaji na kuwaonesha uwekezaji unaoendelea hapa nchini. Hebu tuanze na hii concept yenu profesa. Asante sana. Dana hii ina malengo ya kuhakikisha kwamba wale wote wanaotaka kuwekeza kwenye viwanda basi wanawekeza kwa urahisi wakiweza kupata mashine na wakuweza kupata mambo yote yanayohusiana na uwekezaji katika viwanda katika sehemu moja. Kwa upande wa mashine, Toto Industrial Solution tuna maana ya kwamba mashine unayoipata kutoka kwenye taasisi za Wizara ya Viwanda na Biashara inakuwa ni mashine iliyokamilika kuanzia kwenye rasilimali kwa maana ya raw materials mpaka kwenye product ambayo unaipata kwa ajili ya kuipeleka sokoni kwa ajili ya uwekezaji kwenye hiyo mashine moja. Kwa inakuwa ni mitambo tofauti tofauti lakini imetengenezwa kwa mtindo wa package uweze kupata kitu ambacho kimekamilika na kwa bei nafuu. Hii milioni sita mtu anaanzisha ana, 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 kiwanda gani na mpaka milioni mia sita anaanzisha kiwanda gani? Ah, safari hii tumekuja na mashine za aina mbalimbali. Tunapozungumzia milioni sita, unaweza ukawekeza kwenye mashine kwa mfano za kuchakata majani ya malisho na kuweza kufunga majani lakini pia unaweza kupata mashine kwa ajili ya kuchakata karanga kuweza kupata siagi ya karanga kwa shilingi milioni sita na kuendelea lakini tuna mashine hapa za wastani wa shilingi milioni arobaini kwa ajili ya kuchakata vumbi la makaya mawe ili uweze kupata mkaa mbadala tuna mashine za shilingi milioni na tano kwa ajili ya kuchakata zao la michikichi uweze kupata mafuta ya mawese na tuna mashine za milioni 76 
za kuweza kukamua na kusafisha mafuta ya alizeti na kuweza kupaki mtambo kamili na tuna mashine ambazo zinafika milioni 560 kwa ajili ya kuchakata miwa ya sukari kuweza kupata sukari. Kwa hiyo tunaona profesa mmekuja uh, na mashine za uzalishaji wa bidhaa hitajika zaidi. Yes, tuna tumekuja hapa kwenye maonesho tunaonyesha mitambo kwa ajili ya kuchakata mafuta ya alizeti. Mitambo hii seti nzima ya mashine inaanza kuanzia mashine ya kupepeta kwa ajili ya kuondoa mawe na misumari. Kutoka hapo kuna mashine ya kukamua oil expeller unapata mafuta ghafi unayahifadhi halafu unakwenda kuyachuja oil filter ukisha yachuja unakuja sasa kwenye mtambo wenyewe wa kusafisha ambao tunauita uh, double refinery plant unasafisha kwa mara ya kwanza kuondoa sabuni halafu unakuja kusafisha tena kwa mara ya pili na ya tatu kwa ajili ya kuondoa rangi na kuondoa harufu na baada ya hapo unakwenda kwenye tanki jingine kwa ajili ya kuongeza virutubishi. Aa, baada ya kuondoa ku, kuongeza virutubishi, mafuta sasa yanayotoka hapa tunasema kwamba ni double refined fortified sunflower cooking oil. Sawa, sawa. kwa maana ya kwamba viwanda vinapatikana hapa nchini. Sio lazima kwenda kufata china sasa. Viwanda hivi sasa vinatengenezwa na taasisi za hapa hapa nchini kwa bei nafuu na taasisi hiyo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara taasisi ya Temdo. Kuna Temdo, kuna Sido, kuna uh, Tildo. Tildo na kama Tek. Na kama tek. Yeah. Hebu tuambie juu ya hizi taasisi Watanzania ni kwa kiasi gani watapata mashine kulingana na, na, na mahitaji yao ya uwekezaji. Sawa sawa. Kwa upande wa kama Tek, Watanzania watapata pale mashine za bei nafuu kwa ajili ya teknolojia za kilimo pamoja na teknolojia za vijijini. Kwa upande wa Temdo Unapata teknolojia kwa sekta mbalimbali mbali za uchumi. Sekta ya afya, sekta ya viwanda, sekta ya kilimo na sekta zingine madini pia kuna teknolojia zinatengenezwa pale. Kwa upande wa Tirdo kule sasa unapata utafiti, matokeo ya utafiti katika tasnia ya viwanda. Na ukienda Sido kule unapata teknolojia kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo na wajasiriamali wa kati. Sido sasa hivi wana uwezo wa kutengeneza mpaka mashine za kuranda mbao. Kwa hiyo uwezo huo wanao. Lakini pia taasisi hizi zote zinapolazimika kufanya uzalishaji mkubwa kwa maana ya mass production. Tuna kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools. Kiwanda hiki ndo kinatusaidia taasisi zingine zote kuweza kufanya uzalishaji kwa wingi. Profesa watazamaji wangu wanapenda sana kushuhudia. Uh, tu, uh, tu, tunaposema juu ya sola hili la toto uh, industrial toto solution kwa maana ya kwamba wakija kwenu watapata kiwanda kwa bei ambayo ni nzuri na rahisi na washuhudie hiyo teknolojia yenyewe kwanza ni ya kidigitali kwa kiasi gani uh, teknolojia hizi ni za kidigitali kwa sababu zinafanya products ambazo watanzania wengine ni wachache sana wanaoweza kufanya kwa hiyo tunasema kwamba ni za ni za kidigitali kwa kiasi cha kutosha Uh, Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia Tirido leo tunakuja kuonyesha teknolojia za aina mbili hapa. Teknolojia ya kwanza ni kwa ajili ya kutengeneza mkaa mbadala kutokana na vumbi la makaa ya mawe. Makaa ya mawe yakishazalishwa vumbi lake kwanza linaharibu mazingira, halafu lile vumbi linakuwa halina matumizi mengine. Sasa Tirido wamekuja na teknolojia ambayo inachukua lile vumbi na kutengeneza mkaa ambao unaweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani unakuwa ni rafiki kwa ajili ya mazingira lakini pia unasaidia tuachane na mkaa unaotokana na kuni za kukata miti. Kwa mashine tunazoziona hapa basi ni mashine ambazo za kutengeneza mkaa kutokana na vumbi la makaa ya mawe. Kwa kiasi gani ni rahisi kwa Watanzania kwa maana tunazungumzia bei? Uh, mkaa unaotokana na vumbi la makaa ya mawe kwa ujumla bei yake ni rahisi kuliko hata bei unayoipata kutokana na mkaa wa kuni. Kwa maana ya kwamba kama hapa Dar es Salaam kwa mfano, kuni unazozinunua gunia moja kwa shilingi elfu hamsini. Ukinunua shilingi elfu hamsini mkaa unaotokana na makaa ya mawe unaweza kutumia kwa muda mara moja na nusu zaidi ya muda ambao ungeutumia kwenye hela hizo hizo unazozipata kutokana na uh, mkaa wa kawaida wa kuni za miti. Profesa kwa mfano hii mashine bei gani? Uh, mashine hii kwa ajili ya kutengeneza mkaa mbadala yote kwa ujumla inapatikana milioni 40 na unapata mashine ziko nne mashine ya ku, ku crush, kwa maana ya kusaga vumbi la makaya mawe 
mashine ya kukoroga na kuongeza mabaki ya mimea ili kupunguza ukali wa moto wa makaa ya mawe na mashine ya kutengeneza zile brickwit ambapo ziko za aina ya matumizi ya nyumbani ndogo ndogo na ziko za matumizi ya aina ya viwandani kwa hiyo zote kwa pamoja unazipata kwa shilingi milioni 40 hivi profesa unakuta labda milioni 40 mimi sina lakini ni mtu ambaye mkinipa naweza nikazalisha na nikalipa kidogo kidogo na nyinyi ndio serikali yenyewe hilo hampanyi Ah, sasa hapo kwa upande wa fedha kama mtanzania amekuja wizara ya viwanda na biashara kwenye taasisi zake amependa mashine na hana fedha basi anaweza kupata mkopo mikopo midogo atapata kutumia utaratibu wa nedif ambao uko sido milioni tano mpaka milioni nne. kama anahitaji mikopo mikubwa zaidi kwa ajili ya uwekezaji mkubwa basi wenzetu wa azani ya benki tunashirikiana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wawekezaji wakubwa pia wanaweza kufaidika na ndio wajibu wa wazania wa benki mtanza, uh, mtazamaji kuhakikisha kwamba mtanzania unawekeza uh, kwa lengo uh, la kuleta maendeleo na kuongeza uzalishaji nchini kwako. Profesa naona kuna maganda ya ya, 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 ya machungwa hapa, naona na kuna maganda ya mdalasini. Hebu tuambie kuhusu hiyo. Wizara ya viwanda na biashara kupitia taasisi ya Tirdo wamekuja na teknolojia nyingine mpya kabisa ya kutengeneza mafuta tete kwa njia ya maabara. Na teknolojia hii kwa nini tunasema ni teknolojia ya muhimu? Kwa sababu inatumia mabaki ya maganda ya machungwa ambayo masokoni yanatupwa lakini wanayakausha na kuweza kupata mafuta tete. Na kwa sasa mafuta tete kwa Tanzania yanatengenezwa pemba, kiwanda kiko pemba tu. Sasa Tirdo amekuja na teknolojia hiyo kwa ajili ya kutengeneza mafuta tete. Hivi mafuta tete unavyosema mafuta tete ni nini profesa? Naposema mafuta tete ni essential oils. Haya ni mafuta ambayo ni muhimu sana yana matumizi mengi, yanatumika kwa ajili ya viwandani, kwa ajili ya kutengenezea sabuni, kutengenezea uh, marashi, lakini pia yanatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kwa ajili ya kuongeza uh, harufu nzuri kwenye vyakula. No matumizi makubwa ya mafuta tete. Lakini mafuta tete pia yanatumika kwa ajili ya mahospitalini, kwa ajili ya afya. Yanaondoa makunyanzi, yana yanafanya pia aging effect. Kwa hiyo mtu anakuwa akitumia mafuta tete hawezi kuzeeka. <laughs> Mtazamaji wawekeza Tanzania hii nayo ni habari mpya na habari njema. Mambo ya teknolojia haya na ndio lengo kubwa lawekeza Tanzania. Wewe uweze kufahamu a teknoloji mpya ambazo zipo za mashine ambazo wewe unaweza ukawekeza, a, ukanunua, ukawekeza na uka, a, ukafanya uzalishaji, ukaongeza kipato, ukaongeza ajira na pia tukauza nje. Hayo ndio mambo sasa kwamba kuna hadi mafuta ambayo ukipaka uwezi kuzeeka. Yote hayo yapo kwenye masuala ya uzalishaji yanayofanywa kwenye uwekezaji hapa nchini. Tupate maneno ya mdhamini. maneno kutoka kwa mdhamini wetu ambaye ni benki ya kizalendo ya Azania Bank ambayo anahakikisha kwamba mwekezaji kuanzia yule anaye mwenye kiwanda cha milioni sita, milioni 40 milioni mia sita, anapata mtaji eh teknolojia nyingine mpya teknolojia nyingine mpya ni teknolojia ya kusafisha mafuta ya alizeti teknolojia hii hapa inamwezesha mtanzania kupata mafuta ambayo yako yamesafishwa mara mbili double refined lakini kwa mtaji mdogo wa shilingi milioni sabini na sita. Mm -hmm. Katika teknolojia hii tunaanza kwanza kwa kusafisha mbegu ili kuweza kuondoa misumali na mawe na baada ya hapo tunakwenda kukamua mafuta ili kuweza kuyasafisha. Tukisha kamua tunapata mafuta ghafi ya rizeti yanakwenda sasa kwenye mtambo kwa ajili ya 
kuwa refined kwa ajili ya kusafishwa. Kwa kwenye mtambo huu hapa kitu cha kwanza kinachofanyika ni kuondoa sabuni, digaming. Baada ya kuondoa sabuni tunakwenda kwenye hatua ya pili ya kuondoa harufu, deodorization. Baada ya kuondoa harufu tunakwenda kwenye hatua ya tatu ya kuondoa rangi, decoloration. Toka hapo mafuta yetu yanakuwa yamesha safishika, halafu tunakwenda kuweka virutubishi, fortification. Na tukimaliza fortification tunaingiza tena kwenye filter, tunasafisha kwa mara ya pili. Kwa tukitoka pale basi mafuta yetu tunayasema yanakuwa yamesafishwa mara mbili na yamewekewa virutubishi double refined fortified cooking oil. Professor yanakuwa double refined na ladha yake na kuwa vizuri kama yale ambayo yanakuwa yameingizwa kutoka nje ya nchi teknolojia yeah, yeah, yeah. hii. Teknolojia hii inakupa mafuta ya ubora sawa sawa na ubora unaotoka kwenye viwanda vikubwa au yale yanayoingizwa kutoka nje za nchi lakini kwa mtaji mdogo wa milioni na sita. Wakati ukitaka kuwekeza kwenye viwanda vikubwa kama vilivyoko kule Singida na Arusha unahitaji mtaji wa mabilioni. Sasa sisi hapa tunasema kwa milioni na sita una uwezo wa kutoa mafuta yenye kiwango na ubora sawa sawa na ubora wa viwanda vikubwa. Uh, kwa maana hiyo profesa eneo moja kunaweza kukaa na kongani ya viwanda vya alizeti vidogodogo kama hivyo vya milioni tano kama kumi na mambo yakaenda. Ni sahihi kabisa kwa sababu mashine hii kwa siku moja inahitaji gunia hamsini za arizeti na inakutolea lita alfu moja za mafuta. Kwa hiyo watu wanaokwenda kufanya kazi hapa ni watu kuminatano na kwa maana hiyo ukichanganya na wakulima unapata wastani wa watu karibu moja hamsini wanaweza wakanufaika na mtambo mmoja. Kwa hiyo ukiweka mitambo kumi manake inakwenda kwa ajili watu moja hamsini wa moja kwa moja moja hamsini wa moja kwa moja. Yes, watu moja hamsini wa moja kwa moja watajiriwa kwenye mitambo kumi. na unapozungumzia watu wengine pamoja na wakulima tunazungumzia watu kati ya alfu moja, mpaka alfu mbili wanaweza kufaidika kwa mitambo kumi hii ya Arizeti. Profesa hivi wa Tanzania wanajua juu ya mitambo hii mpya mipya ambayo mmekuja nayo? Uh, baadhi ya Watanzania wanafahamu kwa sababu tayari mitambo hii tumeshaifunga kuna mtambo tumefunga ngala lakini pia tunatangaza kwenye website yetu na tunawakaribisha Watanzania waje Arusha waje Temdo watakwenda kuiona hii mitambo na kuagiza na ukiagiza ndani ya mwezi mmoja tunakuletea mtambo ambao umekamilika mmeshatengeneza au ndani ya mwezi mmoja huo ndio mnatengeneza huo mtambo a uh, mitambo hii inatengenezwa kwa oda lakini oda yake haichukui muda mrefu mtambo mmoja ambao umekamilika unatuchukua mwezi mmoja tu kukamilisha na kwenda kuufunga kwa mteja uh, profesa mimi ningependa sana watanzania waelewe kwa undani ili waende wa, wa, waone uh, mazingira ya uwekezaji yalivyo hivi sasa kwa hiyo milioni sita profesa anapata ile package yote ulionia ulioelezea kuanzia kwenye kuchakata mpaka kupata uh, final product au ni mashine moja kwa milioni na sita, anapata seti nzima ya mashine hii kuanzia kusafisha mbegu kukamua oil expelling kuchuja mara mbili kusafisha double refining na tunakwenda pia kusafirisha wenyewe tunakwenda kumfungia mteja na tunakwenda kumfundisha jinsi usafishaji wa mafuta unaofanyika kwa gharama hiyo. Mtazamaji hmm. wa wekeza Tanzania na ndio lengo kubwa la wekeza Tanzania. We uweze kufahamu teknolojia mbalimbali ambazo wewe zitakuwezesha kwenye uwekezaji. Sasa hivi uh, Wizara ya Kilimo imehamasisha sana kwenye kilimo uh, cha alizeti na hadi ruzuku uh, za mbegu za alizeti zimetolewa ili uh, mazao yaongezeke na hili malighafi ya kutosha ipatikane kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta ya kula sasa uzalishaji wa uh, alizeti kwa maana ya malighafi uh, inaenda vizuri lakini iende sambamba na uanzishwaji wa viwanda kama hivi lengo lawekeza Tanzania ni kuonesha teknolojia mpya uh, za viwanda ambazo zinatengenezwa hapa hapa nchini tena na taasisi za serikali ili wewe uweze kuwekeza kwenye viwanda. Profesa hii ni alizeti. Baada ya alizeti tunaelekea kwenye ipi? Teknolojia nyingine ambayo tumekuja kuionyesha kwenye Toto Industrial Solution ni teknolojia ya michikichi kwa ajili ya wenzetu wa Kigoma na Watanzania wengi sasa hivi wameitikia wito 
wa kulima michikichi. Sasa tunachokwenda kukionyesha hapa kwenye michikichi pia ni seti nzima ya mashine zinazochakata zao la chikichi kupata mafuta ya uh, mawese. Mashine hizo tunaanza na mashine ya kuchemsha uh, zao la chikichi likishavunwa. Inachemshwa kwa ajili ya kulifanya lilainike na baada ya hapo teknolojia inayofuata ni teknolojia ya kupula ili kuweza kutenganisha zile mbegu za chikichi. Na tukisha pura kutenganisha mbegu za chikichi tunaenda kwenye digester ambayo inakamua kwa mara ya kwanza kuweza kupata mafuta ya mawese. Ukisha yakamua unayachemsha na kuyachuja. Hapo unakuwa umeshapata mafuta ya mawese tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Na baada ya hapo teknolojia inayofuata ni teknolojia ya kubangua. Iko kama mashine ya kusaga lakini hii inabangua ile ganda la chikichi lililobaki kutoka kwenye mafuta ya mawese. Ukisha bandua basi tunakwenda kwenye teknolojia ya mwisho ambayo ni ni mashine kwa ajili ya kukamua sasa lile ganda gumu la chikichi kuweza kupata mafuta ya mise. Mafuta ya mise ni mafuta ambayo yanatumika pia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani lakini zaidi hasa ni malighafi kwa ajili ya utengenezaji wa sabuni. Uh, Profesa nitakuwa sijamtendea haki sana uh, ambaye anapenda kuwekeza kwenye masuala ya vumbi la makaa mao ili tupate ule mkaa ambao ni rafiki kwa mazingira. Uh, ile mashine bei yake ni milioni 40. Na e, vipi kwa upande wa capacity yake? Aha, mashine hii ya milioni 40 ina uwezo wa kukutengenezea brikwiti 2700 kwa siku moja. Brikwiti ambazo ukizipaki unaweza ukapata magunia kama manne matano na zinaweza zikatumika kwa kiasi kikubwa sana kwenye viwanda. Sasa hivi tunakwenda na kitu kinaitwa Fourth Industrial Revolution. Tunaenda kidigitari zaidi. Kwa hiyo na Wizara ya Uwekezaji Viwanda na Biashara na sisi hatuko nyuma kwenda kidigitari. Kwa hiyo teknolojia tunazozitengeneza zinakwenda kidigitari. Ukiangalia teknolojia zilizoonyeshwa hapa kwa ajili ya Tirdo, ndani yake zina masuala ya mechanical, lakini zina masuala pia ya electronics ambayo yanasaidia katika kuhakikisha kwamba mashine zinakuwa ziko na ufanisi zaidi. Tukienda Temdo pia, mashine zetu ndani yake zina component ya uh, mechanical, lakini pia zina component ya electronics katika kuhakikisha tu kwamba ufanisi wa hizi mashine unakuwa ni wa kidigitali zaidi. Uh, asante sana sana profesa kwa kumalizia kabisa. Uh, una nini cha kuambia Tanzania? Mimi napenda kuwaambia Watanzania kwamba Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara iko pale kwa ajili ya kuwawezesha na kuwasaidia Watanzania kuwekeza katika viwanda. Ukija Wizara ya Viwanda na Biashara utapata teknolojia ikiwa imekamilika lakini pia kutumia uh, dhana yetu ya Industrial Park kwa wale wawekezaji wakubwa pia watakutana na mamlaka zote za serikali kwenye eneo moja. Unapata eneo la kuwekeza, unawakuta TIC wanakusajili pale kama mwekezaji Tanzania, Brela wanakuepo kusajili kampuni yako, TBS wanakuepo kwa ajili ya kukupa viwango. Lakini wale wawekezaji wadogo pia wakija kwenye business clinic wanapata mtaji, wanafundishwa jinsi ya kusajili biashara, wanafundishwa jinsi ya kusajili bidhaa zao. Kwa kila kitu kinapatikana kwenye one stop center ya Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Tunawakaribisha sana wa Tanzania. Asante sana. Na mtazamaji wa Uwekeza Tanzania huyo ni muhandisi Profesa uh, Frederick uh, Kahimba ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya uhandisi uh, na usanifu wa mitambo nchini uh, Temdo. Na kikubwa ambacho leo tulikuwa tunazungumzia uh, ni hii sera au uh, dhana ambayo uh, Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara imekuja nayo ambayo ni Total Industrial Solutions kwa maana ya kwamba ku hapa wa Tanzania suluhu ya kuwekeza kwenye viwanda kwa kuja na teknolojia mpya za viwanda wewe unafika tu kwenye taasisi unanunua kiwanda na kwa bei ambayo ni rahisi unaenda unafunga na unaanzisha kiwanda umeshuhudia kiwanda cha mafuta ya lizeti michikiti umeshuhudia kiwanda cha kuzalisha mkao ambao ni, ni rafiki wa mazingira kwa kutumia vumbi la makaa ya mawe ndio lengo la wekeza Tanzania leo nimekuibia siri
ya viwanda vipya vya teknolojia nzuri ambavyo unavipata kabisa katika taasisi za serikali. Kwa wale mambo ya kupigwa na kadhalika yanakuwa hayapo. Tushukuru sana Azania Bank. Kwa maana kupitia Azania Bank wewe ambaye una ndoto ya kuwekeza Azania Bank wanaweza waka a, kupa mtaji kwa maana ya mkopo ambao masharti yake ni nafuu. Ukiwa kama kikundi hau mtu mmoja mmoja na ukaenda kuwekeza na ukawa miongoni mwa wawekezaji hapa nchini ambao unazalisha kwa lengo la kuzalisha ajira lakini pia kuuza nje uh, kupata fedha za kigeni mimi ni Vumilia Mwasha nimshukuru sana uh, mwongozaji wa kipindi cha wekeza Tanzania Neligwa Mugitu kwa kuhakikisha kwamba haya yote unayapata yapasavyo mpaka wakati mwingine tuendelee kukutana site uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank